Penseur narcissiste, moi, les combis. Bonsoir. Bonsoir, Yves. Marc Merci d'accepter une fois de plus de venir rehausser le prestige du plateau de présidence actuelle, un plateau qui vous est familier. Vous êtes, depuis le réaménagement gouvernemental, intervenu le 4 janvier dernier, ministre en charge des sports et de l'éducation physique. Mais au départ, vous êtes professeur titulaire des universités, agrégé de droit public et de sciences politiques. Nous essaierons de tirer le meilleur parti de cette double casquette pour euh, évoquer divers faits d'actualité, et notamment le récent séjour privé du président de la République en Europe, et puis la sortie, on va dire, prématurée des lions indomptables de football de la canne égyptienne. Et d'abord, euh, ce triomphe réservé au président de la République, Paul Biya, de retour d'un séjour privé en Europe le week-end dernier. Comment avez-vous réagi, Monsieur le ministre euh, D'emblée, merci euh, Yves-Marc Medjo de me donner l'occasion et de me faire l'honneur de me permettre de m'exprimer sur des sujets, sur des questions dont l'enjeu est grand pour notre pays. Euh, par rapport au retour du président de la République, au, au mouvement triomphal qui accompagnait ce retour, je réagis par un constat euphorique. J'ai ressenti personnellement une belle émotion. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir ressenti cette émotion. Nous l'avons vécu. Oui, au regard de l'accueil extrêmement chaleureux, réservé au chef de l'État, par une foule enthousiaste et joyeuse, portée par une grande ferveur patriotique, animée par l'amour et l'attachement différent et indéfectible au président Paul Biya. Le président Paul Biya est, à bien des égards, et pour la très grande majorité des Camerounais, et même au-delà de nos frontières, une véritable icône. Une icône en tant que personnalité emblématique, leader charismatique et homme politique de grande envergure, bénéficiant d'une auréole d'exemplarité, de respectabilité et de crédibilité dans l'exercice de ses hautes fonctions politiques. Bien des Camerounais, pas seulement ceux membres de son parti politique, le RDPC, mais aussi de divers horizons et affiliations en sont fiers. Voyez-vous, un proverbe bantou dit « Le gros éléphant se voit par ses pattes, le grand fleuve par ses berges. » La grande popularité dont jouit le président Biya au Cameroun a pour baromètre récent, le très bon score qu'il a réalisé lors de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Plus de 71% de suffrages exprimés en sa faveur. De cette confiance renouvelée du peuple camerounais, il tire une légitimité incontestable. L'accueil triomphal réservé au chef de l'État et à son épouse à leur retour de Genève, il y a quelques jours, est aussi une belle démonstration de l'adhésion de ses compatriotes à sa politique. Une manifestation éclatante de la volonté des Camerounais qui lui ont confié leur destin de soutenir son ambitieux programme des grandes opportunités sur la base duquel il a été élu comme étant la meilleure offre politique en compétition le 7 octobre dernier. De leur engagement, c'est-à-dire l'engagement des citoyens camerounais, à l'accompagner dans sa détermination à œuvrer toujours pour un Cameroun démocratique, prospère et uni et en paix dans sa diversité, à en faire un modèle de vivre ensemble harmonieux entre ces différentes composantes sociologiques. Dieu sait que le Cameroun est un pays divers, fort de sa diversité ethnique, culturelle, religieuse. Alors, ils étaient là ce jour, natifs des dix régions du pays, peut-être même des 58 départements du Cameroun, massés le long de l'itinéraire du cortège présidentiel pour l'acclamer. J'ajoute qu'à travers cet accueil triomphal que nous avons tous relevé, il y a également un message fort que les populations ont voulu exprimer. Le message d'un peuple qui condamne fermement et ardemment qui condamne sans réserve les actes de barbarie, d'agressivité et d'indignité perpétrés 
par un groupuscule de compatriotes euh, euh, dont on ne qualifierait pas le comportement dans un établissement hôtelier à Genève. Mais aussi, on peut y voir la réponse spontanée. Nous avons été frappés par le caractère spontané de cette euh, manifestation de joie, d'accueil triomphal, spontané mais populaire, à ceux qui veulent pervertir le sens du vote démocratique et inverser le cours de l'histoire politique de notre pays à travers des moyens violents, à travers des moyens en tout cas illicites et illégaux. D'ailleurs, les nombreuses motions de soutien émanant quotidiennement de différentes régions du pays euh, et qui ont accompagné ou suivi le retour du chef de l'État sont l'expression, me semble-t-il, d'un peuple jaloux de son choix démocratique, sage, libre et éclairé. Un peuple aussi jaloux de sa souveraineté et qui tient à réaffirmer son rejet des atteintes à la dignité, à l'intégrité et au prestige de la magistrature suprême qu'incarne si admirablement et de manière exclusive, j'y insiste, de manière exclusive, le président Paul Biel. Avec votre permission, nous allons observer une petite halte pour euh, proposer à nos téléspectateurs quelques bouquets de cette mobilisation exceptionnelle, vous l'avez dit, autour du retour au bercail de Paul et Chantal Biel. Écrivant les plus belles pages du cahier d'un retour au pays natal du président Paul Biya, les populations camerounaises se mobilisent fortement pour réitérer au chef de l'État sa légitimité. Au palais de l'unité et sur l'itinéraire, près de 10 000 personnes venues du Sud. Ce sont les 10 régions du Cameroun. Les, toutes les confessions du Cameroun, toutes les unités socio-culturelles et linguistiques du Cameroun qui se sont mobilisées pour démontrer à la face du monde que le président Poubia a été élu démocratiquement. Il est le président de toutes les Camerounaises et de tous les Camerounais sans exclusive. Le débat sur l'élection est clos. Aujourd'hui, nous sommes, nous nous consacrons à la construction d'un État solidaire, prospère, fort et démocratique. Nous voulons démontrer qu'au Cameroun, la barbarie ne l'emportera pas sur l'esprit républicain et sur la légitimité institutionnelle qu'incarne de fort belle manière le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président national du RDPC. Notre chef de l'État, et, et nous sommes contents d'être avec lui. Nous voulons aujourd'hui lui dire bienvenue et chez nous. Nous sommes contents que vous êtes rentré sain et sauf. Notre président est aimé par tous les Camerounais, par la grande majorité des Camerounais. Il est notre père, nous sommes derrière lui, 5 à 5 De voir notre grand champion rentrer au Bécaï sans problème. C'est pour ça la raison pour laquelle vous voyez toute la population, surtout l'OFR DPC qui est venu ovationner à haute et intelligible voir notre grand champion. Donc aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire au Cameroun, surtout en Balmayo. Nous sommes là pour soutenir notre président et aussi notre première dame du Cameroun. Ce que nous voulons dire au président, c'est qu'il continue à nous soutenir parce que grâce à lui, nous avons de l'espoir. Nous voulons témoigner notre soutien indéfectible au président de la République et dire que la jeunesse reste derrière le chef de l'État qui incarne l'unité nationale. Sur l'itinéraire du cortège présidentiel, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'Union des populations du Cameroun, le Front pour le salut national du Cameroun. Les Camerounais dans l'ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont avec lui. Pour montrer au monde que le président Paul Biya tient la barre du Cameroun de main de maître. Nous invitons donc nos frères, nos fils, nos époux, nos enfants, 
qui sont de l'autre côté, que nous appelons communément la diaspora, à revenir sur de bons sentiments. Nous jeunes Camerounais sommes fiers de voir notre président qui lutte chaque jour pour la paix dans notre pays. L'aéroport international de Yaoundé Simalène est l'un des baromètres de cette forte mobilisation. Nous pouvions le serrer très fort entre nos bras pour nous dire qu'il est retourné sain et sauf chez lui. Nous disons à la mauvaise herbe vraiment de regagner comme euh, les brebis le troupeau que le président Paul Biya conduit. Le Cameroun est debout et il est seul et il est debout. Le président est chez lui, il rentre chez lui demain le patron. Ils sont venus de toutes les régions, de l'ouest, du centre, du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest. Le Cameroun est indivisible. Nous, on a appris que notre père, notre mère sont en train de rentrer. Voilà pourquoi nous sommes ici. Un digne fils de Banganté utilise cet instrument traditionnel pour la mobilisation. Ça c'est un instrument banganté. Donc le nom traditionnel c'est un don. Voilà. Ça c'est un instrument que c'est les ancêtres qui jouent à ça. Bon le plus souvent. Vous allez trouver que c'est les papas qui jouent à ça. Bon, nous avons hérité ça de nos parents. Le message, c'est que c'est le vivre ensemble. Le président, dans le contexte actuel, il doit se sentir aimé par son peuple. Et il est temps que les gens qui continuent à dire n'importe quoi comprennent que le président de la République, c'est Paul Biya. Point final. Cerise sur le gâteau, un tour de ville des syndicats des mototaximènes. pour renforcer la popularité et la légitimité du président Paul Biya. Jamais, jamais depuis la prestation de serment du président de la République, on avait enregistré pareil déferlante, une telle marée humaine dans les rues de la capitale camerounaise Yaoundé. Vendredi 5 juillet dernier, de l'esplanade du palais présidentiel à celui du pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé Simalène, c'est une véritable chaîne humaine qui s'est constituée en bouclier autour de la personnalité du président Biya, de retour dans ses jours privés en Europe. Et ces images, plus expressives que toute autre forme de discours, sont bel et bien celles d'un Cameroun debout dans sa riche diversité et plus que jamais rassemblé autour de son chef d'État, dont la Côte d'Amour a connu de nouvelles oscillations. La mobilisation mémorable observée ce 5 juillet 2019 à Yaoundé aura été à l'image du tollé général suscité à travers le pays et au-delà par la campagne haineuse menée par ce groupuscule qui écume les capitales occidentales pour déverser son ressentiment contre le régime de Yaoundé. En investissant ainsi par dizaines voire par centaines de milliers les différentes artères de la capitale, le peuple profond a voulu faire passer un message à usage à la fois interne et externe. Sur le plan national, il s'est agi à travers ce triomphe réservé à Paul et Chantal Biya de réaffirmer la légitimité du chef de l'État auprès de son peuple, sa légalité ayant déjà été établie par les institutions compétentes à l'issue de la présidentielle du 7 octobre 2018. Sur le plan international, il s'agissait d'envoyer un signal fort à ses officines qui manœuvrent à la déstabilisation du Cameroun pour leur dire qu'ils trouveront le peuple souverain sur leur chemin. Et pour revenir au séjour genevois de Paul Biya, celui-ci aura consacré le primat du droit international. Fort du privilège de l'immunité de juridiction absolue à lui garantie, de par sa qualité de chef d'état en fonction, les forces de sécurité helvétiques se sont employés avec la plus grande efficacité à accomplir leur mission pour permettre au président camerounais de disposer librement de son agenda. À l'analyse donc, la fameuse marche sur l'hôtel intercontinental de Genève, présentée comme la marche du siècle, n'aura finalement été qu'un guide de plus qui a tout fait de se retourner d'ailleurs contre ses initiateurs. C'est donc un Paul Biya rayonnant d'assurance et de bonne humeur qui va communier avec ses compatriotes cette fin d'après-midi inoubliable du vendredi 5 juillet 2019, avant de regagner le palais de l'unité, lieu d'exercice du pouvoir pour continuer à assumer sa charge 
avec la plus grande dignité, comme il n'a cessé de le faire jusque-là. Le seul ministre, le séjour européen du chef de l'État, a été marqué par un certain nombre d'actes d'incivilité perpétrés par un groupuscule se réclamant d'une certaine diaspora, des actes d'incivilité qui ont été réprimandés sans faiblesse, on va le dire, par les forces de sécurité genevoises. Comment comprendre la réaction des autorités de la Confédération helvétique C'est une réaction normale face à à une situation dont la gravité a été relevée. Une réaction conforme au droit suisse, au droit international, à la courtoisie internationale, ce qu'on appelle la comitas gentium, et aux principes fondamentaux qu'observent toutes les nations civilisées en de pareilles circonstances. Dans tout état organisé, lorsque l'ordre public est attaqué ou menacé, les autorités se préoccupent de le rétablir. Les troubles à l'ordre public, les menaces à la tranquillité des gens, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens sont encadrés et réprimés. Dans le cas d'espèce, il y a des circonstances aggravantes à la charge de ceux qui ont attiré négativement l'attention sur eux à Genève. Et ceci au risque de ternir l'image de notre pays. Il s'agissait pour les autorités helvétiques de parer à la tentative d'invasion violente d'un établissement hôtelier où séjournait un chef d'État étranger et certainement d'autres personnalités étrangères. Imaginez un tel cas de figure au Cameroun. Il serait alors du devoir absolu des autorités camerounaises de prendre des mesures urgentes et nécessaires, promptes et adéquates, pour mettre un terme à cette perturbation grave de l'ordre public. Et même pour endiguer le risque d'atteinte à l'intégrité physique de personnes, de personnalités protégées, tant par ce qu'on peut appeler la Lex Generali, la loi générale des droits de l'homme, car le président Paul Biya, en tant qu'être humain, a des droits humains, que par euh, la loi spéciale, la Lex Speciali, c'est-à-dire le droit protégeant spécialement des personnalités ayant un statut international. Je me suis intéressé, M. Medio, à cette occasion, et un peu par curiosité, au Code pénal suisse. J'y ai relevé l'article 296, qui punit d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui, publiquement, aura outragé un état étranger, un état étranger dans la personne de son chef. Dans la personne de son chef. Le droit suisse qualifie d'ailleurs ce genre d'outrage de crime ou délit de nature à compromettre les relations avec l'étranger. Donc, de nature à remettre en cause les relations diplomatiques, de coopération pacifique et amicale avec une puissance étrangère. Et ne l'oublions pas, la Suisse est un pays ami avec lequel le Cameroun entretient d'étroites et fructueuses relations diplomatiques et qui abrite de nombreuses organisations internationales dont notre pays est membre. Certes, des compatriotes ont tenté d'outrager et d'offenser le président Biya, mais cela ne remet pas en cause ni son aura, ni sa haute stature ni sa respectabilité. J'ai en souvenir ce que mon grand-père aimait à me rappeler à travers un proverbe bien de chez nous et que je cite de mémoire. Tant que le soleil n'a pas tué le baobab, l'insulte ne fera jamais mourir l'homme. Et mon aïeul ajoutait, l'orage ne fend que les terres molles. L'orage ne fend que les terres molles. L'orage de Genève n'a pas entamé la solidité de la nation camerounaise, qui n'est pas une terre molle. Et cette fameuse marche s'est finalement retournée contre ses initiateurs, on va dire. Au regard de cette démonstration, la démonstration que vous venez de faire, Monsieur le ministre, on arrive aisément à la conclusion qu'on ne 
pourrait pas envisager qu'un chef d'État en fonction se déplace sans qu'on s'assure d'un minimum de garantie sécuritaire autour de son lieu de, de résidence. Absolument. La fonction de chef de l'État, qui peut être président de la République, comme au Cameroun ou en France, ou partout ailleurs, par exemple, soit roi ou reine, comme en Espagne ou en Grande-Bretagne, pour ne citer que quelques exemples, est la fonction suprême dans la collectivité des nations souveraines. Et le Cameroun en est une. Ces nations entretiennent des relations multiformes sur la base d'un certain nombre de principes du droit international. L'un de ces principes fondamentaux est celui de l'égalité souveraine des États, rappelé avec force par l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies. Il en découle une égalité de traitement et de statut des chefs d'État étrangers. Ceux-ci bénéficient d'une protection internationale avec des privilèges, immunités et une garantie d'inviolabilité incontestable. Et les États, afin de bénéficier mutuellement et réciproquement des droits et avantages liés à leur souveraineté, doivent remplir de bonne foi leurs obligations vis-à-vis -vis des autres en vertu du droit international. Le principe de l'exclusivité de la fonction de représentant suprême de l'État doit également être rappelé pour dire qu'il ne peut pas y avoir dans un État de chef. C'est-à-dire que pour un État, il ne peut y avoir qu'un seul chef d'État investi de la reconnaissance internationale. Et cette approche est confortée par les principes de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, du respect de leur souveraineté politique, du respect des choix politiques des peuples indépendants et de l'autonomie constitutionnelle des États. Autrement dit, le peuple camerounais souverain s'est exprimé démocratiquement lors de la dernière élection présidentielle. Son choix s'impose, comme le disent les juristes, « erga omnes », c'est-à-dire à, à l'égard de tous les citoyens du Cameroun et de la diaspora, et même aux étrangers. Car la souveraineté, c'est aussi la capacité des peuples de décider de qui doivent être leurs gouvernants. Il existe donc, tant sur la base du droit international, que de ce que l'on appelle, dans le jargon des internationalistes, la comitas gentium, c'est-à-dire la courtoisie internationale, une obligation, un devoir de protéger les chefs d'État étrangers. Et même, en cas d'accord de l'État d'accueil, le dispositif de protection locale peut être complété ou conforté par l'appareil sécuritaire spécial du chef de l'État en visite ou en séjour privé. Ce qui a été le cas d'ailleurs à, à Genève. Et ce qui a été le cas, on a vu à Paris, le chef d'une puissance étrangère se déployer avec son véhicule, avec son armada, etc. Donc ce n'est pas une exception. Signalons d'ailleurs que la nature privée du séjour, la nature privée du séjour ne vise pas la fonction présidentielle de son contenu, de sa substance ou de sa consistance. Même en séjour privé, un président de la République demeure un chef d'État bénéficiant de la protection internationale dans la plénitude, l'autonomie et l'intégrité ainsi que l'exclusivité de sa haute fonction. Professeur Narciste Mouelle Combi, ministre des Sports et de l'Éducation Physique, invité de cette édition de Présence Actu. Je l'ai dit en ouverture, vous êtes au départ universitaire, professeur titulaire des universités, enseignant agrégé de droit public et de sciences politiques, et puis, euh, excusez du peu, chef du département du droit international public et communautaire à l'Université de Yaoundé 2 à soi. Vous êtes par ailleurs auteur d'un certain nombre d'ouvrages à succès, dont un de référence sur la démocratie à l'épreuve des réalités camerounaises. Et ça, ça nous amène à vous poser cette question, à nous rafraîchir la mémoire sur la place du président de la République, la place du chef de l'État dans l'architecture institutionnelle de notre pays, professeur. Alors, si cette architecture pouvait être symbolisée par une pyramide, l'on dirait que le chef de l'État est le sommet, qu'il est au sommet de cette pyramide. Selon une formule consacrée par les constitutionnalistes, il est la clé de voûte de l'édifice institutionnel dont le peuple souverain, qui lui confère la légitimité par voie de suffrage, est la fondation. 
le président de la République a divers attributs inhérents à sa fonction. Le chef de l'État, chef des forces armées, chef de la diplomatie, grand maître des ordres nationaux euh, et patron de la magistrature dont il assure l'indépendance. Il exerce l'autorité de l'État. De mémoire, les articles 5 et 8 de la Constitution combinée rappellent que le président de la République définit la politique de la nation que met en œuvre le gouvernement. Il est par ailleurs le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État et aussi de la sécurité intérieure et extérieure du pays. De même qu'il assure le respect des traités et accords internationaux qui lient notre pays. En tant qu'élu de la nation tout entière, le chef de l'État incarne l'unité nationale. Il représente l'État dans tous les actes de la vie publique et est investi du pouvoir tant d'organisation des services publics que de nomination aux emplois civils et militaires de l'État. Bien sûr qu'il peut déléguer ses fonctions. Le président de la République est donc selon une formule que, que j'ai utilisée d'ailleurs dans l'ouvrage sur la démocratie dans la réalité euh, camerounaise, il est celui qui est chargé de pouvoir et de vouloir au nom du peuple camerounais tout entier qui lui a confié en toute connaissance de cause et en toute lucidité son destin. Mais à l'épreuve de la réalité camerounaise, cette prééminence du chef de l'État, elle n'est elle pas seulement institutionnelle, monsieur le ministre Oui. Bien sûr, tout n'est pas dans le droit, sauf à verser dans le fétichisme juridique. Et en faisant croire que tout euh, est dans le droit, euh, il y a, euh, au-delà du droit, la réalité sociologique. En effet, dans notre contexte, notre démocratie évolue euh, dans un environnement sociologique et anthropologique, et historique et même culturel particulier. Ce que nous avons analysé que d'autres euh, experts, d'autres politistes ont analysé. Force est de reveler et de relever que dans ce contexte, on ne peut penser la fonction présidentielle à travers, euh, permettez-moi d'être un peu pointu, à travers le prisme purement et simplement weberien. Je m'explique. Max Weber, Weber, sociologue allemand qui vécut à la fin du 19e siècle et qui est mort en 1920, distingue de manière classique trois types de légitimité traditionnel, charismatique et légal rationnel. Nous pensons que, au regard de diverses données et faits historiques, se rapportant tant à la trajectoire du président Paul Biya, à son cursus honorum, à son cursus soldiorum, à la contribution et à l'impact de cet homme d'exception à l'évolution de notre pays depuis environ, environ, depuis environ quatre décennies, à quoi s'ajoute son aura personnelle l'onction prodigieuse des pouvoirs traditionnels, ne l'oublions pas, à travers ainsi, la République, à travers toute la République, ainsi que son osmose, son osmose avec le Cameroun des profondeurs. Y a-t-il homme plus populaire que le Cameroun, dans nos, le président Biya dans nos villages Et également, euh, sa parfaite synergie avec les données culturelles endogènes. Il faut pour cela se référer à son ouvrage pour le libéralisme communautaire, pour le comprendre, le chef de l'État, nous semble-t-il, rassemble ces trois types de légitimité. Merci, M. le ministre. On va à présent refermer cette parenthèse du séjour privé et du président de la République en Europe pour évoquer un autre pan de votre, de votre oui. personnalité, à savoir votre qualité de ministre en charge des sports et de l'éducation physique. Enfin. Je m'en voudrais, et nos téléspectateurs avec, oui. de, de ne pas pouvoir évoquer oui. euh, la récente participation des lourds indomptables de football à la Coupe d'Afrique des Nations égyptiennes et cette sortie euh, en huitième de finale. Euh, Monsieur le ministre, quelles leçons tirez-vous de cette participation camerounaise à la Cannes égyptienne euh, Permettez-moi d'abord, euh, Yves-Marc Medio, au nom de l'actualité la plus récente, de féliciter, euh, au nom du gouvernement, euh, du président de la République, nos lions indomptables du volleyball qui ont arraché brillamment leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball en Égypte. Nous y sommes toujours en Tout Égypte. Cet exploit victorieux de notre sélection nationale, tenante du titre, mérite d'être salué. Voyez-vous, les victoires fascinent et stimulent 
l'imaginaire des hommes et des peuples. Les victoires avec leurs trophées, et nous sommes ici euh, dans la salle de des trophées. trophées, ornés de trophées, les victoires avec leurs trophées embellissent les musées et font fleurir les mémoires collectives des nations. Pour revenir à votre question, il n'échappe à personne que le bilan de la participation des lions à la Cannes en Égypte est mitigé. Puisqu'en quatre matchs, les lions indomptables ont enregistré une seule victoire contre la Guinée-Bissau, deux matchs nuls contre le Ghana et le Bénin, et une défaite fatidique, parce que éliminatoire, contre le Nigeria. Nous ne pouvons que le déplorer, et le moins que l'on puisse dire est que la sortie, en huitième de finale de notre sélection nationale de la Cannes d'Égypte, a été prématurée. Ceci alors que nous sommes les tenants du dernier titre à Libreville. L'on ajoutera à cela un bilan regrettable sur le plan moral, en raison de l'impact négatif sur l'image des lions indomptables de ce qu'on peut appeler l'affaire des primes. De, de, de vous en moi, Monsieur le ministre, mmh. le gouvernement camerounais a-t-il fait sa part pour que les lions indomptables de football puissent aller le plus loin possible dans cette compétition Absolument. Affirmatif, pourrais-je dire, comme dans un, dans un certain corps. Le Grand Monde s'était assigné des objectifs de victoire pour conserver son titre et même apparaissait, aux yeux de nombreux observateurs, comme l'un des favoris de la compétition. Le gouvernement a pris toutes les dispositions, je dis bien toutes les dispositions. D'abord pour permettre la qualification des lions indomptables dans le cadre du match décisif contre les Comores, ici même à Yaoundé, le 23 mars dernier. Ensuite, pour permettre, en rapport avec la FECA Foot, une bonne préparation de nos joueurs en Espagne, au Qatar et dans une certaine mesure à Yaoundé. Enfin, le gouvernement a consenti d'importants efforts financiers pour régler toutes les primes, je dis bien toutes les primes, dont le montant avait été arrêté par le Premier ministre, chef du gouvernement, longtemps à l'avance et communiqué aux joueurs via la FECA Foot. J'y insiste. Si l'on tient compte au total de la prime de présence de 20 millions de francs CFA versés avant le départ pour l'Égypte, des primes de match gagnées, des primes de match nuls, ainsi que de la prime de performance, nous sommes à l'ère de la transparence, il est bien que les Camerounais le sachent quand on leur rende compte, parce qu'il s'agit de dédits publics, chaque joueur a effectivement empoché euh, quelques 32 millions de francs. Je parle sous le contrôle de l'agent, monsieur l'agent comptable de la FECA Foot. Je signale que ces primes ont été intégralement versées jusqu'à l'étape des huitièmes de finale, bien sûr sans tenir compte de toutes les autres ressources mobilisées par l'État pour la logistique, le transport, l'hébergement, la restauration et autres charges de l'ensemble de l'équipe et des encadreurs. Les encadreurs qui, eux aussi, émargent dans la rubrique et dans le registre des primes. J'ajoute, et cela est important à souligner, que les salaires de l'entraîneur sélectionneur Clarence Sidor ont été intégralement payés par le gouvernement pour la période d'août 2018 à août 2019. Je signale par ailleurs que les joueurs camerounais ont été, selon divers témoignages, parmi les mieux traités en matière d'avantages financiers dans le cadre de cette canne. Y compris leur entraîneur d'ailleurs. Absolument. Dont on disait qu'il était le deuxième, le mieux rémunéré. Vous confirmez Oui. Dont on disait. Ce qui rend incompréhensible de donc quelques actes d'insubordination à l'autorité de l'État. L'autorité de l'État et d'incivilité par rapport au drapeau de la République. Je voudrais qu'il fût entendu, comme le rappelle souvent le président Paul Biya, que le service de la nation et l'honneur de la patrie n'ont pas de prix. Chacun à son niveau, vous et moi, chaque Camerounais, nous devons tous être fiers de défendre les couleurs nationales sans marchandage ni chantage. Malgré 
toute cette mobilisation de, de ressources, euh, Monsieur le ministre, d'où vient-il que le, le bilan à l'arrivée soit si mitigé Quel est votre point de lecture Nous fondions tous, en tant que citoyens, beaucoup d'espoir sur notre sélection nationale qui, effectivement, disposait de beaucoup d'atouts. Malheureusement, le fighting spirit, l'esprit de combativité et l'efficacité, l'efficacité de l'encadrement technique ont dû faire défaut. De l'avis de nombreux experts et spécialistes entendus ou consultés euh, du football, les lions indomptables se sont signalés par un jeu parfois inefficace, euh, monotone, stéréotypé et même prévisible, ainsi que par l'absence d'un véritable leader, d'un véritable leader technique. Leur élimination tient ou tiendrait, selon les analystes, à plusieurs causes, dont trois semblent être les plus importantes. Vous savez, l'incapacité de l'entraîneur sélectionneur à mettre sur pied une équipe conquérante et cohérente. Ainsi, en quatre matchs, on a dû constater qu'il a aligné quatre équipes différentes, des équipes très variables. On note aussi sa difficulté à maîtriser l'ensemble du groupe et à y faire régner l'ordre et la discipline. Le manque de motivation des joueurs et quelques influences externes dissonantes, nuisibles à la cohésion et à l'harmonie au sein du groupe, ont également été relevés par certains analystes. D'aucuns ont pointé du doigt des choix tactiques inefficaces et peu cohérents, ainsi que des classements hasardeux. Euh, ceci s'est traduit ainsi que par des remplacements peu adéquats et peu pertinents au cours des matchs comme lors de la rencontre Cameroun-Nigéria par le fait que nous ayons encaissé très facilement trois buts et que nous n'ayons pas pu conserver l'avantage que nous avions pourtant acquis à un certain moment. À cela s'ajoute à l'évidence des systèmes de jeu contre-productifs sur le plan offensif et défensif. Ce qui explique que les Lions n'aient marqué aucun but, si mes souvenirs sont bons, en deux matchs contre le Ghana et le Bénin. D'où cette stérilité de, de notre système de jeu offensif, de notre attaque, euh, qui en d'autres circonstances avait été beaucoup plus euh, prolifique. Euh, je dois pour être complet, selon le rapport qui m'a été fait par nos représentants, euh, en Égypte, qu'il y aurait eu quelques discordances entre l'entraîneur sélectionneur euh, Sidorf et son adjoint immédiat, plus verte d'un côté, et ses adjoints nationaux. Et ses adjoints nationaux qui, pourtant, euh, peut-être avaient à cœur de faire des propositions amélioratives, mais qui n'étaient toujours pas écoutées. Maintenant, les constats étant faits, Monsieur le ministre, et en tant que ministre des Sports et de l'Éducation physique, à quelle conclusion arrivez-vous Quelles sont les conclusions que vous tirez de l'élimination des lions indomptables de football de la canne égyptienne euh, Les défaillances, carences et insuffisances de l'encadrement technique, de même que l'incapacité de l'entraîneur sélectionneur à maintenir euh, la discipline, nous l'avons dit, euh, la cohésion à allumer ce fighting spirit, cher au président Paul Biya, explique en grande partie l'échec des lions. Ceci, hélas, en contradiction avec les obligations qui incombaient à l'entraîneur sélectionneur, à M. Clarence Sidorf, en vertu du contrat signé par lui le 10 août 2018. Dans ces conditions, le ministère des Sports et la FECAFOOT qu'aux signataires du dit contrat sont en droit de faire jouer la clause résolutoire ou de terminaison. Autrement dit, la question du maintien de M. Sidorf à la tête de notre sélection Fagnon est clairement posée. Il ne me semble pas que cette question puisse trouver raisonnablement, objectivement, au regard de toutes les circonstances que j'ai évoquées, une réponse en termes de reconduction. Son maintien me paraît donc, comme à beaucoup de Camerounais, problématique. Et 
j'ai demandé à M. le Président de la FECA Foot de le lui signifier conformément aux stipulations pertinentes du contrat. Et j'ajoute que le Cameroun, pour sa part, a rempli toutes ses obligations vis-à-vis -vis de l'entraîneur sélectionneur. Je voudrais, pour ne pas verser dans un pessimisme, Nelson Mandela disait « Le plus important, ce n'est pas de ne pas tomber, le plus important, c'est de se relever chaque fois que l'on tombe et que l'on puisse avancer. » Et un proverbe bantou dit « Le lion ne meurt pas d'avoir été blessé sur une côte. » Les lions indomptables doivent se relever dans un sursaut patriotique et conquérant. Une nouvelle ère doit s'ouvrir pour notre équipe nationale, notre équipe si réputée dans le monde, pas seulement en Afrique, pour son palmarès, cinq fois victorieux de la Coupe d'Afrique des Nations et ses exploits élogieux. En effet, une équipe nationale qui gagne fait le bonheur de toute la nation. Tout comme récemment, on a éprouvé ce bonheur avec les U17, vainqueurs de la Cannes en Tanzanie et qui ont eu l'honneur d'une réception le 20 mai dernier au Palais de l'Unité. Euh, il me semble donc euh, qu'un renouvellement de l'encadrement technique, une refondation de l'équipe, et même au-delà de l'équipe Fagnon, des autres équipes face aux défis et aux prochaines échéances. Nous avons la Coupe du Monde euh, U17 au Brésil, nous avons euh, le tournoi olympique qui engage les U23, il y a à l'horizon la canne féminine, comme il y a le chan que le Cameroun va accueillir, de même que la Cannes, évidemment, en 2021. Au regard de tout cela, il me semble qu'une refondation de nos encadrements et même une refondation sur des bases éthiques s'impose. D'où la nécessité et l'urgence d'une charte d'éthique et de déontologie qui concernera toutes les sélections nationales de football. Charte dans le chantier de l'élaboration, en rapport avec la FECA Foot, est déjà ouvert sur très haute instruction du président de la République. Monsieur le ministre, nous allons nous séparer par euh, une autre question qui passionne. Elle, est, elle a trait au développement des infrastructures sportives et nous espérons que vous serez aussi précis dans votre réponse que euh, vous l'avez été... Euh, en réponse à la question précédente, quel est l'état d'avancement des infrastructures sportives dans notre pays, site par site, à quelques six mois du début du CHAN dans notre pays euh, Bon, d'abord, euh, une observation, puisque vous avez chuté par là, vous avez parlé de six mois. Bon, euh, s'agissant de la date de la tenue du CHAN au Cameroun, vous savez, même s'agissant de la Cannes, il y a eu euh, des modifications de période. Au départ, c'était au début de l'année, bon, par la suite, on expérimente en, en été, en juin, alors qu'au départ, c'était en février, mars, etc. Alors, selon les informations provenant de la CAF, CAF. le champ devrait, devrait se tenir plutôt en été 2020, disons entre le mois de mai et de juin. Bien Donc, sûr, en janvier. Oui, bien sûr, sous réserve d'indications plus précises de la part de la CAF. Je dis bien sous réserve de ces indications. Quoi qu'il en soit, les travaux sur les différents chantiers d'infrastructures sportives, sur les sites de Yaoundé, Douala, Limbe, Bafoussam, Garoua, que nous avons visités plusieurs fois, avancent remarquablement et significativement, de manière globale. Quelques problèmes sont signalés, ça et là, mais globalement, c'est le constat euh, positif que nous pouvons faire, euh, de manière à ce que le Cameroun soit prêt à accueillir dans de bonnes conditions le CHAN l'année prochaine et la CAN l'année d'après, c'est-à-dire en 2021. Ce pourquoi le président Paul Biya a engagé un ambitieux programme de construction et de réhabilitation d'une trentaine d'infrastructures sportives. Une trentaine d'infrastructures sportives modernes et même futuristes pour certains. Je pense par exemple au complexe sportif de Japoma et d'Olembe. 
Merci, euh, professeur Narciste Molekombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, d'avoir accepté une fois de plus d'échanger à bâton rompu avec nous dans le cadre de présidence actuelle. Merci, Yves-Marc Guimédio. Cette édition de votre magazine est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. Retrouvons-nous dans deux semaines. Bonsoir.